നോളജ് ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് അടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിളിച്ചത് ആര് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിളിച്ചത് ആര് നമുക്കറിയാം അത് ആരെയാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് അല്ലെ സരോജിനി നായിഡുവിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൻ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൻ വാലി ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാണ് കേരളത്തിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നടുക്കിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമുക്കറിയാം അത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് എന്നാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മെലഡി ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മെലഡി ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ലതാ മങ്കേഷ്കറിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മെലഡി ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലതാ മങ്കേഷ്കറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജവാനോ പാർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ജാൻസി റാണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജവാനോ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാൻസി റാണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണത് കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായിട്ട് മയിലിനെ തീരുമാനിച്ച വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായിട്ട് മയിലിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാരാനാഥിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മ്യൂസിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെവിടെയാണ് അത് സാരാനാഥിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് സാരാനാഥിലാണ് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും അതിർത്തി നിർണയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖ എന്നാണ് അല്ലെ റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചുഖ പ്രോജക്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഭൂട്ടാനിലാണ് കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചുഖ പ്രോജക്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണ് ഭൂട്ടാനിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഭാരത നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്രാമ വികസനമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച ആരംഭിച്ച ഭാരത നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഗ്രാമ വികസനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെയാണ് കേട്ടോ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്ര മാസം നീണ്ടു നിന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്
ഫെഡ്രിക് ബാറ്റിങ്ങും അതുപോലെ ചാൾസ് ബെസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിഡ് ഫെഡ്രിക് ബാറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസ് ബെസ്റ്റും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ഫെഡ്രിക് ബാറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസ് ബെസ്റ്റുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഫോസിസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇൻഫോസിസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡോ ഗ്രീക്ക് രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് മെനാൻഡർ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്ക ഇൻഡോ ഗ്രീക്ക് രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ ആരാണ് മെനാൻഡർ ആണ് മെനാൻഡർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഡോർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണ് ഇൻഡോർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോൾക്കർ ആണ് കേട്ടോ ഹോൾക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻഡോർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഹോൾക്കർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ഇൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമുക്കറിയാം സിന്ധു നദിയാണ് ഇൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുംബൈയിലാണ് മുംബൈയില് ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാരാണ് ഇൻഡിക്ക മെഗസ്തനീസിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്ക മെഗസ്തനീസിന്റെ ആണ് ഇൻഡിക്ക ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ അടുത്ത ചോദ്യം രക്തസംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് വില്യം ഹാർവി ആണ് രക്തസംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവി ആണ് രക്തപര്യായനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അഡ്രിനാലിനാണ് രക്തപര്യായനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് അഡ്രിനാലിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെറ്റനി രക്തത്തില് കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് ടെറ്റനി ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട രാജ്യമാണ് യു എസ് എ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട രാജ്യം ഏതാണ് യു എസ് എ ആണ് രക്താർബുദത്തിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര നാമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന്റെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ നെയിം ആണ് എന്ത് ലുക്കീമിയ അല്ലെ രക്താർബുദത്തിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നാമമാണ് ലുക്കീമിയ ഇരട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ബുഡാപെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബുഡാപെസ്റ്റ് ആണ് ഇരട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബുഡാപെസ്റ്റ് ആണ് ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എന്നാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എന്നാണ് ഇരുട്ടിനോടുള്ള പേടിക്ക് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അജുലോ ഫോബിയ എന്നാണ് കേട്ടോ അജുലോ ഫോബിയ എന്നാണ് ഇരുട്ടിനോടുള്ള പേടി ഓക്കെ ഇരുട്ടിനോടുള്ള പേടിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അജുലോ ഫോബിയ അജുലോ ഫോബിയ ഇരുമ്പിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമാണെന്ത് റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമാണ് റോട്ട് അയൺ ഇറാനിലെ ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുറാനിയം സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇറാനിലെ ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് മറക്കരുതെ ഇറാനിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് യുറേനിയം സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇറാനിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് മഹിരാകുലനായാണ് ഇറാനിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് മിഹിരാകുലനാണ് കേട്ടോ മിഹിരാകുലനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിഹിരാകുല
ബർഗർ ആണ് ഓക്കെ ഹാൻസ് ബർഗർ ആണ് ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻസ് ബർഗർ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടമാണ് ആത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് ആരാണ് ഇവിടമാണ് ആത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് കുമാരനാശാനാണ് ഇവിടമാണ് ആത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് ആരാണ് കുമാരനാശാനാണ് ഇവിടമാണ് ആത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് ഓക്കെ രാത്രിയിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധന നടത്തി നിർണയിക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് രാത്രിയിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധന നടത്തി നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മന്ദാണ് കേട്ടോ രാത്രിയിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധന നടത്തി നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗം ഏതാണ് മന്ദാണ് രാത്രിയിൽ മുട്ടയ്ക്ക് ആൺപക്ഷി അടയിരിക്കുന്ന വിഭാഗം ഏതാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയാണ് കേട്ടോ രാത്രിക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെൺ ഒട്ടക പക്ഷി പോയി കിടന്നുറങ്ങും ആൺ ഒട്ടക പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യും മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി രാത്രിയിൽ മുട്ടയ്ക്ക് ആൺപക്ഷി അടയിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഒട്ടക പക്ഷി രാത്രിയും പകരം തുല്യമായിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭൂമധ്യരേഖയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ പകലും തുല്യ അല്ലെങ്കിൽ പകലും രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഏത് ഭൂമേഖല പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭൂമേഖലയിലാണ് ഏത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാഘീബന്ധൻ സമര യുദ്ധമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭമാണ് കേട്ടോ രാഘീബന്ധൻ ഒരു സമരായുധമാക്കി മാറ്റിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് അത് സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭമാണ് രാഘീബന്ധനെ ഒരു സമരായുധമാക്കി മാറ്റിയത് രാഷ്ട്രപതി പ്രഥമ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട തീയതി ഏതാണ് രാഷ്ട്രപതി ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ലോക്സഭാംഗം എന്നിവരുടെ കാലാവധി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് ഓക്കെ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ലോക്സഭാംഗം എന്നിവരുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അല്ലെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർലമെന്റിലെ ഇരു സഭകളും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സഭകളും കൂടാതെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രാസചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് രാസചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ എർലിക്കിനെയാണ് രാസചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ എർലിക്കിനെയാണ് രാജമുന്ദ്രി സോഷ്യൽ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് രാജമുന്ദ്രി സോഷ്യൽ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗമാണ് രാജമുന്ദ്രി സോഷ്യൽ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വധം സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡി ആർ കാർത്തികേയനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി വധം സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് ഡി ആർ കാർത്തികേയനാണ് രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കവി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ
അത് എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തി ആണ് അല്ലെ എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തി രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണെന്ത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് തുല്യമായ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് രാജ്യസഭ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എം ജേക്കബ് ആണ് അല്ലെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് എം എം ജേക്കബ് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭാ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് രാജ്യസഭാ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആറ് വർഷമാണ് അല്ലെ ആറ് വർഷമാണ് രാജ്യസഭാ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി വരുന്നത് രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണ് രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്നാണ് നവംബർ പത്താണ് അല്ലെ നവംബർ പത്താണ് രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പത്താണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നമ്പരും നൽകുന്ന ആധാർ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്ര ആണ് കേട്ടോ രാജ്യസഭ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നമ്പരും നൽകുന്ന ആധാർ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആധാർ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹലനോബിസ് ആണ് അല്ലെ പി സി മഹലനോബിസിനെയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹലനോബിസിനെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദിമിത്രിയസിനെയാണ് കേട്ടോ ദിമിത്രിയസിനെയാണ് രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ച ആരെയാണ് ദിമിത്രിയസിനെയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വർട്ട് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വേർട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കീഴടങ്ങിയ അച്യുതന്റെ ശക്തി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇറ്റലിയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കീഴടങ്ങിയ അച്യുതന്റെ ശക്തി ഏതാണ് ഇറ്റലിയാണ് ഇറ്റലിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് സഖ്യശക്തിയുടെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തെ സർവ സൈനാധിപനായിരുന്നത് ഡൈറ്റ് ഡി ഐസ്നോവർ ആണ് ആരാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് സഖ്യശക്തികളുടെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തെ സർവ സൈന്യാധിപനായിരുന്നത് ഡൈറ്റ് ഡി ഐസനോവർ ആണ് ഐസനോവർ ഓക്കെ രാമലീല മൈതാനം ഏത് നഗരത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൽഹിയിലാണ് രാമലീല മൈതാനം ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇടുക്കിയിൽ വൈദ്യുതോൽപാദനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഇടുക്കിയിൽ വൈദ്യുതോൽപാദനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി പി സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബി പി സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചൈനയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത ഏതാണ് ചൈനയാണ് ഈഗൾ ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോൾഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഈഗിൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈഗിൾ ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഗോൾഫാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് ഇന്നർ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഇന്നർ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ വൈക്ലിഫിനെയാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആരെയാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജോൺ വൈക്ലിഫിനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതപീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാനായിട്ട് പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിന്റെ
ഉത്തർപ്രദേശിന് പുറത്തുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് മൊറാർജി ദേശായി ഉത്തർപ്രദേശിന് പുറത്തുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് മൊറാർജി ദേശായി എന്നാണ് കേട്ടോ മൊറാർജി ദേശായി ഉത്തർപ്രദേശിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് എന്ത് മൊറാർജി ദേശായി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദമാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ആദ്യമായി അംഗമായത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പുരുഷോത്തം ദാസ് ടെൻഡൺ ആണ് കേട്ടോ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ആദ്യമായി അംഗമായത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് പുരുഷോത്തം ദാസ് ടെൻഡൺ ആണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ആദ്യമായി അംഗമാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റഫ്ലീഷ്യ പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഫ്ലീഷ്യ പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് മലേഷ്യ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ അവസാന രാജ്യം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിംബാവയാണ് ഇസഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സിംബാവയാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് സിംബാവയാണ് ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം അതിന്റെ കാണ്ഠമാണ് ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഉള്ളിയുടെ കാണ്ഠമാണ് ഉയരും കൂടും തോറും ബാരോമീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു കേട്ടോ ഉയരം കൂടും തോറും ബാരോമീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയാണ് ഉരുക്ക് വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർഗരറ്റ് താച്ചറിനെയാണ് ഉരുക്ക് വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് മാർഗരറ്റ് താച്ചറിനെയാണ് റിച്ചാ മിശ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കായിക ഇനം ഏതാണ് റിച്ചാ മിശ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കായിക ഇനം ഏതാണ് നീന്തലാണ് കേട്ടോ നീന്തലാണ് റിച്ചാ മിശ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കായിക ഇനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നീന്തലാണ് നീന്തലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയത്തെ നടപ്പിലാക്കിയ ജാക്കോബിയന്മാരിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ജാക്കോബിയൻ ട്രീ നടുകയും ജാക്കോബിയൻ ക്ലബ്ബ് രൂപവൽക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ആരാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയത്തെ നടപ്പിലാക്കിയ ജാക്കോബിയന്മാരിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ജാക്കോബിയൻ ട്രീ നടുകയും ജാക്കോബിയൻ ക്ലബ്ബ് രൂപവൽക്കുകയും അത് അംഗമാവുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടുത്ത ചോദ്യം റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് കേട്ടോ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മിറർ ആണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഊരാളുങ്കൽ ഐക്യനാണയ സംഘം എന്ന കാർഷിക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാഗ്ദാനന്ദനാണ് ഊരാളുങ്കൽ ഐക്യനാണയ സംഘം എന്ന് പറയുന്ന കാർഷിക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വാഗ്ദാനന്ദനാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കവരത്തിയാണ് കേട്ടോ ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് കവരത്തിയാണ് ലാൻഡ് ഗിബ്സ് ഗിബ്സ് എന്ന ക്രിക്കറ്റർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആണ് ലാൻഡ്സ് ഗിബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിക്കറ്റർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലുള്ള ക്രിക്കറ്റുകാരന്റെ പേരാണ് ലാൻഡ്സ് ഗിബ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അക്കാഡമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ തലസ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മസൂറിയാണ് നമ്മുടെ ഐ എ എസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമിയാണ് എന്ത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അക്കാദമി ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതെവിടെയാണ് മസൂറിയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജയ് ഘട്ടിലാണ് കേട്ടോ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജയ് ഘട്ടിലാണ് വിജയ് ഘട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലാഹോറില് ഹി മോസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ലാഹോറിൽ ബാദ്ഷാഹി മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ലാഹോറിൽ ബാദ്ഷാഹി മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്
ലിബിയയിലെ നാണയം ഏതാണ് ലിബിയയിലെ നാണയത്തിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിനാർ ആണ് കേട്ടോ ലിബിയയിലെ നാണയത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ദിനാർ എന്നാണ് ലിബിയയിലെ നാണയത്തിന്റെ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം ലിബറോ എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വോളിബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് എന്ത് ലിബറോ ഓക്കെ ലിബറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലിബറോ അത് വോളിബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കായിക ഒരു പദമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഏത് രാജ്യത്താണ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി കേട്ടോ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇസ്രായേലിലാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാടാണ് അല്ലെ തമിഴ്നാടാണ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവാർഷികം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായിട്ട് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജന്മവാർഷികം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണ് എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ചിലാണ് എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ചിലാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ടൈറ്റൻ ആം എന്നാണ് കേട്ടോ ടൈറ്റൻ ആം എന്നാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവിന്റെ പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ടൈറ്റൻ ആമെന്നാണ് ടൈറ്റൻ ആം ഏതിന്റെ വകഭേദമാണ് ചാർക്കോൾ കാർബൺഡേ ആണ് അല്ലെ കാർബൺഡെ ഒരു വകഭേദമാണ് എന്ത് ചാർക്കോൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന എള്ള് വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ എന്തടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലിനെ വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ ധാരാളമായി ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എസ് എൻ ഡി പി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി പരമേശ്വരനും എം കൃഷ്ണനുമാണ് കേട്ടോ എസ് എൻ ഡി പിയെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ആരാണ് പി പരമേശ്വരനും എം കൃഷ്ണനുമാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിലവിൽ വന്ന തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം ചോദിച്ചാൽ ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊറ്റക്കാട് എന്നാണ് കേട്ടോ ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊറ്റക്കാട് എന്നാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം അടുത്ത ചോദ്യം എഡിസൺ ജനിച്ച അമേരിക്കൻ പട്ടണം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മിലാൻ ആണ് കേട്ടോ എഡിസൺ നമ്മുടെ തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ജനിച്ച അമേരിക്കൻ പട്ടണം ഏതാണ് മിലാൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ ജനിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എജ്യൂസാറ്റ് എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് എജ്യൂസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിന്റെ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്രീബുദ്ധിനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എഡ്വിൻ അർണോൾഡിന്റെ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എഡ്വിൻ അർണോൾഡിന്റെ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെ തന്നെയാണ് ശ്രീബുദ്ധനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ആ കൃതി എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക എഡ്വിൻ അർണോൾഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ എഡ്വിൻ അർണോൾഡിന്റെ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ശ്രീബുദ്ധനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപീകൃതമായ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹവായ് ദ്വീപുകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപീകൃതമായ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഹവായ് ദ്വീപുകളാണ് ഹവായ് ദ്വീപുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂര ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഔറംഗസീബിനെയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ
കരിഞ്ചിറകൻ പവിഴക്കാലിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാലുള്ള പക്ഷിയാണ് കരിഞ്ചിറകൻ പവിഴക്കാലി ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദേശീയ പതാകയുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ബലമുള്ള താടിയല്ലുകളുള്ള ജീവിയാണ് കഴുതപ്പുലി ഏറ്റവും ബുദ്ധി വികാസമുള്ള കടൽ ജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാമ്പാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തോൺ അല്ലെ റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തോൺ ആണ് ഏത് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാമ്പാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൺ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് നീലത്തെമിംഗലം ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവി ഏതാണ് നീലത്തെമിംഗലമാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ഹൃദയമുള്ള ജീവിയും നീലത്തെമിംഗലം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് കിരിബാറ്റി ഏതാണ് ഏറ്റവും കിഴക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് കിരിബാറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി വി ഗിരിയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായി ബി എ ആർ സി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായിട്ട് ബി എ ആർ സി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ജലസമ്പന്നമായ നദി നദി ഏതാണ് ആമസോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം വഹിക്കുന്ന ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ആമസോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൊഴുപ്പുള്ള പാല് ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെതാണ് മുയലിൻ്റെതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി റൂബി ത്രോട്ട് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പൂവ് ഏതാണ് വൂൾഫിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റഫ്ലീഷിയാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഗർഭകാലമുള്ള സസ്തനി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏഷ്യൻ ആനയാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഗർഭകാലമുള്ള ജീവി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്തനി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആനയാണ് ഏഷ്യൻ ആനയാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഗർഭകാലമുള്ള ജീവി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ബെർജീനിയം ഒപ്പോസമാണ് ബെർജീനിയ ഒപ്പോസമാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഗർഭകാലമുള്ള ജീവി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നീന്തുന്ന മത്സ്യമാണ് ഏത് സോട്ട് ഫിഷ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ വേഗത്തിൽ നീന്തുന്ന മത്സ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് സോട്ട് ഫിഷ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് ഏതാണ് പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ കേട്ടോ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏകകക്ഷി ഏകകക്ഷി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പൂർവ്വ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് പോളണ്ട് ഏകകക്ഷി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പൂർവ്വ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ പേരെന്താണ് പോളണ്ട് എന്നാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പതിനയ്യായിരം റൺസ് നേടിയ ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പതിനയ്യായിരം റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് ആര് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ ഏതാണ് തീഹാർ ജയിലാണ് അല്ലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണ് തീഹാർ ജയില് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് മാരമൺ കൺവെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനം ഏതാണ് മാരമൺ കൺവെൻഷൻ്റെതാണ് ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്ന് ശ്രീബുദ്ധനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എഡ്വിൻ അർണോൾഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്ന് ശ്രീബുദ്ധനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എഡ്വിൻ അർണോൾഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് അവയവത്തെയാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് നെഫ്രോളജി നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് അവയവത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് വൃക്കയെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെതർലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഏത് രാജ്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെതർലാൻഡിനെയാണ് ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് മാഗ്ന കാർട്ടയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് മാഗ്ന കാർട്ടയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് മൗ മൗ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെനിയേഡതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് മൗ മൗ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെനിയേഡതാണ് ഏത് രാജ്യത്തെ സൈനികനാണ് ടോമി അറ്റ്കിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഏത് രാജ്യത്തെ സൈനികനെയാണ് നമ്മൾ ടോമി അറ്റ്കിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രിട്ടന്റെ ആണ് ബ്രിട്ടന്റെ സൈനികനെയാണ് നമ്മൾ ടോമി അറ്റ്കിൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വില്ലേജ് ആണ് എറണാകുളം ജില്ലയോട് ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയായിരുന്ന ബഹുമതി ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക്
ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചുടലമുത്തു തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന്റെ കഥാപാത്രമാണ് ചുടലമുത്തു ഏത് കേസിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഹോർ ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭഗത് സിംഗിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത് ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പങ്കെടുത്തത് ത്രിപുരി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പങ്കെടുക്കുന്നു വധിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജെയിംസ് എ ഗാർഫീൽഡ് ജെയിംസ് എ ഗാർഫീൽഡ് ആണ് വധിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മനിത ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് വജ്രത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പരൽഘടനയുള്ള മൂലകമാണ് ജർമേനിയം വജ്രത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പരൽഘടനയുള്ള മൂലകമാണ് ജർമേനിയം വജ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യ സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് കോറണ്ടം വജ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള സ്വാഭാവിക പദാർത്ഥം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോറണ്ടമാണ് കോറണ്ടം ഒന്നാം മഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജ ആണ് ഒന്നാം മഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് കെ എൻ രാജ ആണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ് ലോയിഡ് ജോർജ് ആണ് ലോയിഡ് ജോർജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ലോയിഡ് ജോർജ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ലോയിഡ് ജോർജ് ആണ് ഒന്നാം ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒന്നാം ലോക്സഭയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക്സഭയിൽ ഇ എം എസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് നീലേശ്വരം ഒന്നാം ലോക്സഭയില് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയില് ഇ എം എസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് നീലേശ്വരം ഒന്നാം താനേശ്വര യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഒന്നാം താനേശ്വർ യുദ്ധത്തില് വിജയിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനാണ് ഒന്നാം താനേശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ഗുഡ്രോ വിൽസൺ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ഗുഡ്രോ വിൽസൺ ഒന്നിലധികം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഡാന്യൂബ് ഒന്നിലധികം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഡാന്യൂബ് ആണ് ലോക പോളിയോ ദിനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്മൾ ലോക പോളിയോ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ഓക്കെ വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ജൂലിയ സീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരു ഒരു വേർഡിങ്സ് ആണ് എന്ത് വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ഒൻപതാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള തേജ് ബഹദൂറിനെ വധിച്ചത് ഔറംഗസീബ് ആണ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം സിഖ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള തേജ് ബഹദൂറിനെ വധിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫ്രഡ് വെക്നർ ആണ് കേട്ടോ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് വെക്നർ ആണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ആൽഫ്രഡ് വെക്നർ ആണ് വണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് എ എൽ ഭാഷമാണ് കേട്ടോ വണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് എ എൽ ഭാഷമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വല്ലഭാചാര്യൻ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്വത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ശുദ്ധാദ്വൈതം എന്നാണ് വല്ലഭാചാര്യൻ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്വത്തിന്റെ പേരാണ് ശുദ്ധാദ്വൈതം ശുദ്ധാദ്വൈതം അടുത്ത ചോദ്യം വല്ലഭായ് പാട്ടീലിന് സർദാർ പദവി നൽകിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പാട്ടീലിന് പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവി നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയാണ് വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനമാണ് വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഒരിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ജന്തു ആണ് ഏത് കങ്കാരു എലി കേട്ടോ ഒരിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ജന്തു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കങ്കാരു എലിയാണ് ഒരില മാത്രമുള്ള സസ്യമാണ് ഏത് ചേന ഒരൊറ്റ ഇല മാത്രമുള്ള സസ്യം ഏതാണ് ചേനയാണ് വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് അംശി നാരായണ പിള്ള വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് അംശി നാരായണ പിള്ള ഒരു പവൻ എട്ട് ഗ്രാമാണ് ഒരു നല്ല അപ്പന്റെ
ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ ആദ്യത്തെ പേജ് ആണെന്ത് ഹോം പേജ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ ആദ്യത്തെ പേജ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണ് ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എത്ര മീറ്ററിന് തുല്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കേട്ടോ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എത്ര മീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ഓസ്ട്രാസിസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഊരുവിലക്കാണ് ഓസ്ട്രാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഊരുവിലക്ക് എന്നാണ് ഓസ്ട്രാസിസം ഊരുവിലക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് വാഷിംഗ്ടൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് വാണ്ടല്ലൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാടിലാണ് വാണ്ടല്ലൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാടിലാണ് ഓർത്തോഗ്രഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയായ ഉച്ചാരണം ഓർത്തോഗ്രഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയായ ഉച്ചാരണം വാൾഡസ് പെനിൻസുല ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് വാൾഡസ് പെനിൻസുല വാൾഡസ് പെനിൻസുല തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധി ആറ് മാസമാണ് ഒരു ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധി ആറ് മാസമാണ് ഓർണിത്തോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി ഓറഞ്ച് ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വനിതകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമ നിവാരണ ദിനം എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓറഞ്ച് ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വനിതകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമ നിവാരണ ദിനം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് വാക്വം ക്ലീനർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈവ്സ് ഡബ്ല്യു മക് ഗഫി ആണ് കേട്ടോ വാക്വം ക്ലീനർ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഈവ്സ് ഡബ്ല്യു മക് ഗഫിയാണ് വാക്വം ക്ലീനർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് വാഗ അതിർത്തി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലാണ് അല്ലെ പഞ്ചാബ് പാകിസ്ഥാൻ ആ ഒരു ബോർഡർ ആണ് വാഗ അതിർത്തി വാഗ ബോർഡർ ഏത് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആണ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിങ്സ് എന്നാണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു ചെയ്യുക ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് വിങ്സ് എന്നാണ് വിങ്സ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓസ്കാർ ശില്പത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് മാർഗരറ്റ് ഹെറിക് ആണ് കേട്ടോ ഓസ്കാർ ശില്പത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് മാർഗരറ്റ് ഹെറിക് ആണ് ഓസ്കാർ ശില്പത്തിന് ആ പേര് നൽകുന്നത് ഓസ്കാർ ശില്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സെഡ്രിക് ഗിബൺസ് ആണ് സെഡ്രിക് ഗിബൺസ് ആണ് ഓസ്കാർ ശില്പത്തിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിന് പേര് നൽകിയത് മാർഗരറ്റ് ഹെറിക്കും അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സെഡ്രിക് ഗിബ്സും ആണ് ഗിബ്സൺ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓസ്കാറിന് ബദലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓക്കെ ഓസ്കാറിന് ബദലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയെയും അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്മാനിയൻ ദ്വീപുകളെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് ബാസ് കടലെടുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരകളെയും ടാസ്മാനിയൻ ദ്വീപിനെയും വേർതിരിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കിന്റെ പേരാണ് ബാസ് കടലെടുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മുറേ ഡാർലിംഗ് കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് മുറേ ഡാർലിംഗ് എന്നാണ് ഓസോൺ വാതകത്തിന്റെ നിറം ചോദിച്ചാൽ നീല നിറമാണ് ഓസോണിന്റെ നിറം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് നിറമാണ് നീല നിറമാണ് ഓസോൺ വാതകത്തിന്റെ നിറം ഓസോൺ ശ്ലേഷണത്തിന് ശോഷണത്തിന് കാരണമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള നിരോധിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ കേട്ടോ ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയാണ് ഓസോൺ തന്മാത്രയിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഓസോൺ തന്മാത്രയിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് ഓസോൺ തന്മാത്രയിൽ ഉള്ളത് അതാണ് ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംബൂട്സ്മാൻ സംവിധാനം ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ ഓംബൂട്സ്മാൻ സംവിധാനം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്വീഡൻ ആണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിക്കാനായി തുടങ്ങിയ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടിലാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോ
നഗര ഭരണ സംവിധാനം ഒരുക്കിയ മൗര്യ ഭരണാധികാരിയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നഗര ഭരണ സംവിധാനം ഒരുക്കിയ മൗര്യ ഭരണാധികാരിയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ വിക്രമവർഷം ആരംഭിച്ചത് ബി സി അൻപത്തിയെട്ടിലാണ് കേട്ടോ വിക്രമവർഷം ആരംഭിച്ചത് ബി സി അൻപത്തിയെട്ടിലാണ് വിക്രമ വിക്രമാംഗ ദേവചരിതം രചിച്ചത് ആരാണ് ബിൽഹണനാണ് കേട്ടോ വിക്രമാംഗ ദേവചരിതം രചിച്ചത് ബിൽഹണനാണ് വിക്രമാംഗ ദേവചരിതം രചിച്ചത് വിപ്ലവം ഒരു അത്താഴത്തിന് ഒരു അത്താഴ വിരുന്നല്ല വിപ്ലവം ഒരു അത്താഴ വിരുന്നല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്താഴ വിരുന്നല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാവോ സേതു ആണ് കേട്ടോ വിപ്ലവം ഒരു അത്താഴ വിരുന്നല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ആരാണ് മാവോ സേതു ആണ് വിപ്ലവം ഒരു അത്താഴ വിരുന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിൻസെന്റ് ചർച്ചിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചില് സാഹിത്യ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നില് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്നു വൈറ്റമിൻ ബി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എന്ത് സയനോ കൊബാമിലിൻ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ വൈറ്റമിൻ ബൈ ബി ട്വൽവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചോദിച്ചാല് സയനോ കൊബാലമിൻ എന്നാണ് അല്ലെ സയനോ കൊബാലമിൻ ഓക്കെ സയനോ കൊബാലമിൻ എന്നാണ് വിറ്റമിൻ ബൈ ബി ടുവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രനാമം വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ കാരണമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമായ ഹോർമോണാണ് ഗ്രേലിൻ കേട്ടോ അപ്പൊ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമായ ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഗ്രേലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് വിമോചന സമരകാലത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി അച്യുതമേനോൻ വിമോചന സമരകാലത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആരായിരുന്നു സി അച്യുതമേനോൻ ആണ് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശിനാണ് വടക്കു കിഴക്കിലെ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശിനാണ് വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം നമുക്കറിയാം ചൈനയാണ് ഒപ്പൈക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഒപ്പൈക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് വിയന്നയാണ് കേട്ടോ ഒപ്പൈക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം വിയന്നയാണ് വടക്കേ അമേരിക്കൻ റോക്കി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ റോക്കി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റിന്റെ പേരെന്നാണ് ചിനൂക്ക് എന്നാണ് ചിനൂക്ക് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യമാണ് കാനഡ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യമാണ് കാനഡ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്നത് പനാമ കടലാണ് കേട്ടോ നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പനാമ കടലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഏത് മിസൗറി മിസിസിപ്പി കേട്ടോ മിസൗറി മിസിസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മിസൗറി മിസിസിപ്പി വന്ദേ മാതിരത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത് അരവിന്ദ ഘോഷാണ് വന്ദേ മാതിരത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത് അരവിന്ദ ഘോഷാണ് ഔറംഗാബാദിന്റെ പുതിയ പേരാണ് എന്ത് സാംബാജി നഗർ കേട്ടോ ഔറംഗാബാദിന്റെ പുതിയ പേര് സാംബാജി നഗർ എന്നാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പൊൻകുന്നം വർക്കിയാണ് കേട്ടോ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പൊൻകുന്നം വർക്കിയാണ് ശബ്ദത്തെക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തിൽ കുതിക്കുന്ന പദമാണ് സൂപ്പർ സോണിക് ഓക്കെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തിൽ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ത് സൂപ്പർ സോണിക് കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭുവനേശ്വർ ആണ് കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭുവനേശ്വർ ആണ് കപ്പൽ മാർഗം ആറ് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഷാജഹാന്റെയും ഔറംഗസീബിന്റെയും കാലത്തെയും പറ്റി വിവരിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്ത ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് ജീവ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ടവേണിയർ കേട്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക കപ്പൽ മാർഗത്തിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഷാജഹാന്റെയും ഔറംഗസീബിന്റെയും കാലത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാര
കട്ടക് നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മഹാനദിയുടെ തീരത്താണ് കട്ടക് അല്ലെ കട്ടക് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മഹാനദിയുടെ തീരത്താണ് കട്ടക് കൺഫ്യൂഷ്യനിസം ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് പ്രചരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയിലാണ് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷ്യസ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ത് കൺഫ്യൂഷ് കൺഫ്യൂഷ്യനിസം അല്ലെ കൺഫ്യൂഷ്യനിസം ഏത് രാജ്യത്താണ് പ്രചരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയിൽ പ്രചരിച്ചതാണ് എന്ത് കൺഫ്യൂഷ്യനിസം കൽക്കരിയുടെ നാല് വകഭേദങ്ങളാണ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് ലിഗ്നൈറ്റ് പീറ്റ് കേട്ടോ കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ കോളിന്റെ നാല് വകഭേദങ്ങളാണ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് കോള് ലിഗ്നൈറ്റ് പീറ്റ് കള്ളം പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് പോളിഗ്രാഫ് കള്ളം പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് പോളിഗ്രാഫ് ആണ് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയാണ് കർണാടക രത്നം കേട്ടോ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതി ഏതാണ് കർണാടക രത്നം എന്നാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണമാണ് എന്ത് പുല്ലാങ്കുഴൽ കേട്ടോ ഫ്ലൂട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കർണാടക സംഗീതത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണമാണ് പുല്ലാങ്കുഴൽ ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കർണാടകയിലാണ് ശരാവതി പദ്ധതി ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കർണാടകയിലാണ് ശരാവതി പദ്ധതി കരിമ്പിൻ ചാറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് സൂക്രോസ് കരിമ്പിൻ ചാറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് സൂക്രോസ് കരിമണലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുവാണ് ഇൽമനൈറ്റും മോണോസൈറ്റും കേട്ടോ കരിമണലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുവാണ് ഇൽമനൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോണോസൈറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ശരീരത്തിലാകെ ാടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരീരത്തിലാകെ നാടികളുടെ എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി കേട്ടോ ശരീരത്തിലാകെ എത്ര നാടികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണുള്ളത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാടികളാണ് ശരീരത്തിലാകെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തി ആറ് അല്ലെ ശരീരത്തിലാകെ നാടികളുടെ എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി അടുത്ത ചോദ്യം ശരീരത്തിലെ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മജ്ജയിലാണ് കേട്ടോ മജ്ജയിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് അല്ലെ ശരീരത്തിലെ കഴുത്തിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും നിയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവയവമാണ് കരൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും അത് നിയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവര അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് ശരീരത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ശരീരത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ശരീരത്തിലെ ഭടന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത രക്താണുക്കളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരീരത്തിലെ ഭടന്മാർ സോൾജിയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത രക്താണുക്കളാണ് ശരീരവലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കമുള്ള പ്രൈമേറ്റ് ആണ് മനുഷ്യൻ കേട്ടോ ശരീരവലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രെയിനുള്ള പ്രൈമേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യനാണ് ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്കയാണ് ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്കയാണ് ശരീരം വിയർക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് താപനില ക്രമീകരിക്കൽ കേട്ടോ ശരീരം വിയർക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്താണ് താപനില ക്രമീകരിക്കൽ എന്നാണ് കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്ന സസ്യമാണ് പോപ്പി കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ് പോപ്പിയാണ് കറാച്ചി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് കറാച്ചി ഉള്ളത് കറുത്ത ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുമ്പും കൽക്കരിയുമാണ് കേട്ടോ കറുത്ത ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുമ്പും കൽക്കരിയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കറുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയം ആണ് കറുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയം കറുത്തമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടേതാണ് കറുത്തമ്മ അല്ലെ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകുന്ദ രാജയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു അത് മുകുന്ദ രാജയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് കലാകാരന്മാരിലെ രാജാവും രാജാക്കന്മാരിലെ കലാകാരനും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് കലാകാരന്മാരിലെ രാജാവും രാജാക്കന്മാരിലെ കലാകാരനും എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിനെയാണ് കേട്ടോ സ്വാതി തിരുനാളിനെയാണ് കലാകാരന്മാരിലെ രാജാവും രാജാക്കന്മാരിലെ കലാകാരനും എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിനെയാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്ന വർഷം
രുദ്രസിംഹനെ വധിച്ച ഗുപ്ത രാജാവാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യനാണ് ശകരാജാവായിട്ടുള്ള രുദ്രസിംഹനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ശകവർഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് എന്ത് വൈശാഖം ശകവർഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് വൈശാഖം ശകവർഷം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഡി എഴുപത്തിയെട്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ ഡി എഴുപത്തിയെട്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് കനിഷ്കന്റെ ഭരണകാലത്തിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ശകവർഷം തുടങ്ങിയ നൂറ്റാണ്ടാണ് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ശകവർഷം തുടങ്ങിയ നൂറ്റാണ്ടാണ് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശകവർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ശകരാജാവായിരുന്ന രുദ്രസിംഹനെ വധിച്ച ഗുപ്ത രാജാവാണ് ആര് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ ശകവർഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് വൈശാഖം ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ ഡി എഴുപത്തി എട്ടിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശകവർഷകാലത്ത് ആരുടെ ഭരണ അല്ലെങ്കിൽ ശകവർഷ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനിഷ്കന്റെ ആണ് ശകവർഷം തുടങ്ങിയ നൂറ്റാണ്ടാണ് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ശകാരി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യനാണ് ശകാരി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യനാണ് കാശ്മീരിലെ അക്ബർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സെയ്നുൽ അബീനാണ് കേട്ടോ സെയ്നുൽ അബദീനാണ് കാശ്മീരിലെ അക്ബർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സെയ്നുൽ അബദീനാണ് സെയ്നുൽ അബദീനാണ് കാശ്മീരിലെ അക്ബർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കാശ്മീരിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ഉറുദു കാശ്മീരിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചിയിൽ രാജാവായത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചിയിൽ രാജാവായത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് കാശ്മീരിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ് ഉറുദു ആണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അന്തരിച്ച കൊട്ടാരമാണ് പൂനെയിലെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരം കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അന്തരിച്ച കൊട്ടാരമാണ് പൂനെയിലെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരം കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഫ്രാൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് കാൻഫസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അത് പി എൻ പണിക്കരാണ് കേട്ടോ കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ കാൻഫെഡിന്റെ ആണ് കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഏത് രാജ്യത്താണ് അത് ഫ്രാൻസിലാണ് എന്നാൽ കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ആര് പി എൻ പണിക്കർ കേട്ടോ കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് പി എൻ പണിക്കർ കാർ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം കാർ നമ്മുടെ കാർ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം കാൽപാദത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽപാദത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മുട്ട അടയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഏത് പെൻഗ്വിൻ കേട്ടോ കാൽപാദത്തിൽ വെച്ച് മുട്ട അട നിൽക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെൻഗ്വിൻ ആണ് കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൽക്കരിയുടെ വകഭേദമാണ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൽക്കരിയുടെ വകഭേദമാണ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജി വി രാജയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതവർമ്മ രാജയാണ് കേട്ടോ കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോതവർമ്മ രാജയാണ് കായംകുളം താപനിലയത്തിന്റെ ഇന്ധനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാഫ്തയാണ് കായംകുളം താപനിലയത്തിലെ ഇന്ധനം ഏതാണ് നാഫ്തയാണ് കാറൽ മാക്സിന്റെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി പുറത്തു വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കാറൽ മാക്സിന്റെ മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ ദസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കാറൽ മാക്സ് അന്തരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പോ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം കാറൽ മാക്സിന്റെ മൂലധനം പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലും കാറൽ മാക്സ് അന്തരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കാറുകളിൽ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഡിയം അസൈഡാണ് കേട്ടോ സോഡിയം അസൈഡാണ് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം അസൈഡാണ് കാലത്തിന്റെ കാപോലത്തിന്റെ കാപോലത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് കാലത്തിന്റെ കപോലത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് കാലത്തിന്റെ കപോലത്തിലെ കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാലഹരണപ്പെട്ട ചെക്ക് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്രിപ്സ് മിഷനെയാണ് കേട്ടോ കാലഹരണപ്പെട്ട ചെക്ക് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്രിപ്സ് മിഷനെയാണ് കാലഹരണപ്പെട്ട ചെക്ക് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്താണ് കാളിദാസന്റെ ഏത് കൃതിയിലാണ് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരശുരാമ കഥ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രഘുവംശത്തിലാണ് കേട്ടോ കാളിദാസന്റെ രഘുവംശം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലാണ് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരശുരാമ കഥ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തെയാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമമായിട്ടുള്ള മുയൽ വളർത്തൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൂണി കൾച്ചർ ശാസ്ത്രീയ നാമമായ മുയൽ വളർത്തലിന് അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൂണി കൾച്ചർ കാക്കെ കാക്കെ കൂടവിടെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് ഉള്ളൂരാണ് അറിയാമോ കാക്കെ കാക്കെ കൂടവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ഉള്ളൂരാണ് കിമി ഗായോ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ജപ്പാന്റെ ദേശീയ ഗാനമാണ് കിമി ഗായോ ശിലകളെ സംബന്ധിച്ച പഠനമാണ് ലിത്തോളജി ശിലകളെ സംബന്ധിച്ച പഠനമാണ് ലിത്തോളജി കിഴക്കനേഷ്യൻ കടുവകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തായ്വാൻ സിംഗപ്പൂർ ഹോങ്കോങ് ദക്ഷിണ കൊറിയ കേട്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കിഴക്കനേഷ്യൻ കടുവകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തായ്വാൻ സിംഗപ്പൂർ ഹോങ്കോങ് ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയാണ് കിഴക്കനേഷ്യൻ കടുവകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ശിവജി ആഗ്രയിൽ മുഗൾ രാജധാനി സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ശിവജി ആഗ്രയില് മുഗൾ രാജധാനി സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ശിവജി ഛത്രപതിയായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കേട്ടോ ശിവജി ആഗ്രയില് ഒരു മുഗൾ രാജധാ ഒരു രാജധാനി സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നാൽ ഛത്രപതി ശിവജി ആയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ശിവജിയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആയുധാഭ്യാസം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണനാണ് ദാദാജി കൊണ്ടദേവ് കേട്ടോ രാജാജി ദാദാജി കൊണ്ടദേവ് ആണ് ശിവജിയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആയുധാഭ്യാസം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണനാണ് ആര് ദാദാജി കൊണ്ടദേവ് ദാദാജി കൊണ്ടദേവ് ശിവസേന ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് ശിവസേന ശിശുപാല വധം രചിച്ചത് മാഖനാണ് കേട്ടോ ശിശുപാല വധം മാഖനാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധി ഓരോ ജില്ലയാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തന പരിധി അതാത് ജില്ലകളാണ് കിഷൻഗണ്ട് പെയിന്റിംഗ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്ഭവിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഒരു പെയിന്റിംഗ് രീതിയാണെന്ത് കിഷൻഗഡ് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കിയോലാഡിയോ പക്ഷി സങ്കേതം എവിടെയാണ് ഭരത്പൂരിലാണ് കേട്ടോ ഭരത്പൂരിലാണ് കിയോലാഡിയോ പക്ഷി സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരത്പൂരിലാണ് കിയോലാദിയോ പക്ഷി സങ്കേതം കിഷോർ ശാക്തി യോജനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കിഷോർ ശാക്തി യോജനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൗമാര പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പോഷണവും ആഹാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പോഷകവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആഹാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിഷോർ ശാക്തി യോജനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കിഷോർ ശാക്തി യോജന കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ആഹാരവും പോഷണവും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുക കിംബർലി ബജ്രഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണെന്ത് കിംബർലി ബജ്രഖനി കിംബർലി ബജ്രഖനി ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് കിതാബ് ഉൽഹന്ത് രചിച്ചത് ആരാണ് അൽബറോണിയാണ് കേട്ടോ കിതാബ് ഉൽഹന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് അൽബറോണിയാണ് ശീതയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ബെർണാർഡ് ബെറൂച്ച് ആണ് ശീതയുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ബെർണാർഡ് ബെറൂച്ച് ആണ് കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാശ്മീർ ആണ് കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാശ്മീർ ആണ് കൊത്തപ്പിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുത്തപ്പിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അല്ലെ കുത്തപ്പിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റിയാണ് കുത്തപ്പിനാറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില പുതുക്കി നിർമ്മിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിറോഷ തുക്ലഖ് ആണ് കേട്ടോ ഫിറോഷ കുത്ത ഫിറോഷ തുക്ലഖ് ആണ് അന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് കുത്തബിനാറിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് ആരാണ് അത് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ആണ് അല്ലെ കുത്തബിനാറിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കും കുത്തബിനാറിന് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില പുതുക്കി പണിതത് ഫിറോഷ തുക്ലഖുമാണ് കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്
ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പ്രസ്ഥാനം കുട്ടികളുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച് യു എൻ കൺവെൻഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കൺവെൻഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണ് കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് യുണിസെഫ് കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് യുണിസെഫ് ആണ് യുണിസെഫ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏതു രാജധാനിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ രാജധാനിയിലാണ് കേട്ടോ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏത് രാജധാനിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ രാജധാനിയിലാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കുമ്മാട്ടി എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ജി അരവിന്ദനാണ് കുമ്മാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജി അരവിന്ദനാണ് ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി കുമരകം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണ് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്താണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണ് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്താണ് കുമാരനാശാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് കുമാരനാശാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് എസ് എൻ ഡി പി അല്ലെ കുമാരനാശാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് എൻ ഡി പി ആണ് കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് വീണപൂവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് വീണപൂവ് കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് ഏത് പത്രത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിതവാദിയിലാണ് കേട്ടോ കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമാണ് മിതവാദി കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം കായിക്കരയാണ് കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം കായിക്കരയാണ് കുമാരപാലചരിതം രചിച്ചത് ആരാണ് ജെ എസ് സിംഹനാണ് കേട്ടോ കുമാരപാലചരിതം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കുമാരപാലചരിതം രചിച്ചത് ജെ എസ് സിംഹനാണ് കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം കായിക്കരയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വധിച്ചത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അല്ലെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വധിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കുറ്റാന്വേഷണ കൃതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് എഡ്ഗർ അലൻ പോയാണ് അല്ലെ എഡ്ഗർ അലൻ പോയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റാന്വേഷണ കൃതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്ഗർ അലൻ പോയാണ് കുഷാന വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനാണ് കനിഷ്കൻ കുഷാന വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനിഷ്കനാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആരാണ് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ആസ്ഥാന കവിയാണ് ആര് അല്ലസാനി പ്രതന്ന എന്താണ് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ആസ്ഥാന കവി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ആസ്ഥാന കവിയാണ് അല്ലസാനി പ്രതന്ന അല്ലസാനി പ്രതന്ന കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്ത് വിജയനഗരത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ദുർവാതെ ബർബോസ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമിനിഗോസ് പയസ് അല്ലെ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്തെ വിജയനഗരത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് ദുർവാത്തെ ബർബോസ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമിനിഗോസ് പയസ് ഡൊമിനിഗോസ് പയസ് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ബാബർ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ബാബർ കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞ് അതേ വികാരത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടി ഇനി നമ്മൾ സമാധാനത്തിനായി പൊരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞ അതേ വികാരത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി സമാധാനത്തിനായി പൊരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് കടൽ പിറക്കോട്ടിയ കുട്ടുവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് ആരാണ് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവനാണ് കേട്ടോ കടൽ പിറക്കോട്ടിയ കുട്ടുവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവാണ് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സ്ഥാനമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്കെ കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തില് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് എത്രാം സ്ഥാനമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഗുജറാത്തിനാണ് അല്ലെ ഗുജറാത്തിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ക
മൗനാക്കി കേട്ടോ കടലിനടിയിലെ കൊടുമുടികൾ കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മൗനാകിയാണ് മൗനാകി കടലിൽ എണ്ണ കലർന്നുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സൂപ്പർ ബഗ് സൂപ്പർ ബഗ് കടലിലെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഫാത്തം കടലിന്റെ ആള ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാത്തം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടുള്ള പേടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൈബർ ഫോബിയ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടുള്ള പേടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സൈബർ ഫോബിയ അടുത്ത ചോദ്യം ക്യാബിനറ്റ് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ ക്യാബിനറ്റ് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്യൂബയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഫീഡൽ കാസ്ട്രോ ആർക്കെതിരെയാണ് വിപ്ലവം നയിച്ചത് ക്യൂബയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഫീഡൽ കാസ്ട്രോ ആർക്കെതിരായിട്ടാണ് വിപ്ലവം നയിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെതിരായിട്ടാണ് ബാറ്റിസ്റ്റക്കെതിരായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫീഡൽ കാസ്ട്രോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആർക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വിപ്ലവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബാറ്റിസ്റ്റക്കെതിരായിട്ടാണ് ക്വിനൈൻ ലഭിക്കുന്ന സസ്യമാണ് ഏത് സിഗോണ അല്ലെ സിങ്കോണ എന്ന് പറയുന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യുനൈൻ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യുനൈൻ ലഭിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ് സിങ്കോണയാണ് സിങ്കോണ ക്വീൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലാഡൽഫി ആണ് ക്വീൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലാഡൽഫി ആണ് ഷാനാമ ഷാനാമ ഏത് ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടു പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് ഷാനാമ രചിക്കപ്പെട്ടത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് ഷാക്കി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷംസുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം ആണ് കേട്ടോ ഷാർക്കി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാൻ ആരാണ് ഷംസുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം ആണ് ഷാർലാമൻ ഭരിച്ച രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഷാർലാമാൻ ഭരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഷാർലമാൻ ഭരിച്ച രാജ്യം ഖാരിഫ് കാലം ഏത് സമയത്താണ് ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ സമയത്താണ് ഖാരിഫ് കാലം ഖാസികളും കുക്കികളും ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനതയാണ് ഖാസികളും കുക്കികളും മേഘാലയ മേഘാലയയിലെ ജനതയാണെന്ത് ഖാസികളും കുക്കികളും ഷാങ്ഹായ് നഗരം ഏത് രാജ്യത്താണ് ചൈനയിലാണ് ഷാങ്ഹായ് നഗരം ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ച തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഷാജഹാനാബാദ് ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ച തലസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്നാണ് ഷാജഹാനാബാദ് എന്നാണ് ഷാജഹാൻ അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഷാജഹാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിന്റെ രാജാവെന്നാണ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ തലസ്ഥാനം ആഗ്രയായിരുന്നു കേട്ടോ ഷാജഹാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ആഗ്രയാണ് ഷാജഹാൻ ജനിച്ചത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഹോർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷാജഹാൻ ജനിക്കുന്നത് ഷാനോ വരുണ ഏതിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ആണ് കേട്ടോ ഷാനോ വരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഷിർദിയാസി ബാബയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ഷിർദി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഷിർദിയാ ഷിർദി സായി ബാബയുടെ ഷിർദി സായി ബാബയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ഷിർദി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഖിൽജി വംശ സ്ഥാപകനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഖിൽജി സുൽത്താൻമാർ ഏത് വംശ ഏത് വംശജരായിരുന്നു തുർക്കി വംശജനായിരുന്നു ഖിൽജി സുൽത്താൻമാര് ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മാലിക് കാഫിർ എന്ന് പറയുന്ന ഖിൽജി സൈന്യാധിപനാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖിൽജി സൈന്യാധിപനാണ് മാലിക് കാഫർ മാലിക് കാഫർ ഖിൽജി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് എന്താണ് നസറുദ്ദീൻ ഖുസ്രു ഷാ എന്നാണ് കേട്ടോ ഖിൽജി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് നസറുദ്ദീൻ ഖുസ്രു ഷാ ഖുസ്രു ഷാ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ സമാധാനമൊഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനദാനം നടക്കുന്ന നഗരമാണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം സമാധാനമൊഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനം നടക്കുന്ന നഗരം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം ആണ് സർദാർ പട്ടേൽ ഇന്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം അഹമ്മദാബാദിലാണ് സർദാർ സർദാർ പട്ടേൽ ഇന്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം അഹമ്മദാബാദിലാണ് സർദാർ പട്ടേൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നർമ്മദയിലാണ് സർദാർ പട്ടേൽ സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി ഏത് ന
കാറൽ മാക്സ് ആണ് കാറൽ മാക്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗയയിലെ ബോധിവൃക്ഷത്തെ മുറിച്ച രാജാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശശാങ്കനാണ് കേട്ടോ ഗയയിലെ ബോധിവൃക്ഷത്തിനെ മുറിച്ച രാജാവ് ആരാണ് ശശാങ്കനാണ് ശശാങ്കനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സരസ്വതി സമ്മാനം നൽകുന്നത് ആരാണ് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സരസ്വതി സമ്മാനം നൽകുന്നത് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സരിസ്ക ടൈഗർ സാങ്ച്വറി എവിടെയാണ് അൽവാറിലാണ് കേട്ടോ സരിസ്ക ടൈഗർ സാങ്ച്വറി എവിടെയാണ് അൽവാറിലാണ് സരിസ്ക ടൈഗർ സാങ്ച്വറി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഇൻസാറ്റ് വൺ എ കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഇൻസാറ്റ് വൺ എ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് സലാം ബോംബെ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് മീര നായരാണ് സലാം ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് മീര നായരാണ് ഗലീലിയോ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജനിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് ഗലീലിയോ ജനിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ മക്സസെ അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി നേടിയത് ആരാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ മാക്സസെ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൻ ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി വി പി മേനോൻ ആണ് ഗവർണറുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഗവർണറുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശം നൽകിയ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള സാധാരണയായിട്ട് നിയമസഭയിൽ സാധാരണമായി നിയമസഭയിൽ സഭാ നേതാവ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ സാധാരണയായിട്ട് നിയമസഭയിൽ സഭാ നേതാവ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സാധുജന ദൂതൻ എന്ന പ്രശസ്ത എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് സാധുജന ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ഗാന്ധിജിയുടെ അമ്മയുടെ പേരാണ് പുത്തലി ബായി ഗാന്ധിജിയുടെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് ജോൺ റസ്കിൻ ഗാന്ധിജിയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവിന്റെ പേരെന്താണ് ജോൺ റസ്കിൻ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് മഹാത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടാഗോർ ആണ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത് എക്കണോമിക് എമർജൻസിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദമാണ് മുന്നൂറ്റി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് അവറോജി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സാർവംശത്തിലെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമാണ് റഷ്യ അല്ലെ സാർവംശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് അല്ലെ സാർവംശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സാർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുൾ അഹ്സൻ ആണ് അല്ലെ അബ്ദുൾ അഹ്സൻ ആണ് സാർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അബ്ദുൾ അഹ്സൻ സാർക്ക് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ബാംഗ്ലൂർ സാർക്ക് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നഗരം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് സാർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് അത് അബ്ദുൾ അഹ്സൻ ആണ് സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം സാൽബദോർ ദാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലയാണ് ചിത്രകല അല്ലെ സാൽബദോർ ദാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലയാണ് ചിത്രകല സാർസ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ശ്വാസകോശമാണ് ഗാർഹികാവശ്യത്തിനായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി അൻപത് ഹേർട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗാർഹികാവശ്യത്തിനായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി അൻപത് ഹേർട്സ് ആണ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ജർമ്മനിയാണ് അല്ലെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ജർമ്മനിക്കാരനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സാമുഗാർ യുദ്ധം ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഹാസനമാണ് ഉറപ്പിച്ചത് ഔറംഗസീബിന്റെ സിംഹാസനമാണ് സാമുഗാർ യുദ്ധം ഉറപ്പിച്ചത് അപ്പൊ സാമുഗാർ യുദ്ധം ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസനമാണ് ഉറപ്പിച്ചത് ഔറംഗസീബിന്റെ ആണ് സാമൂതിരി സദസ്സിലെ സാഹിത്യ പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള
ബർട്രാൻഡ് റസൽ അല്ലെ ബർട്രാൻഡ് റസൽ ആണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ആര് ബർട്ടാൻഡ് റസൽ സാഹിത്യ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ റഷ്യക്കാരനാണ് ഇവാൻ ബുനിയൻ അല്ലെ ഇവാൻ ബുനിൻ ആണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റഷ്യക്കാരൻ അപ്പൊ അത്ര ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനാണ് റൂഡിയാട് കിപ്ലിംഗ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബർട്ടാൻ റസൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ റഷ്യക്കാരനാണ് ഇവാൻ ബുനിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്ത് ഗാന്ധാര കല ഏതൊക്കെ കലകളുടെ സംഗമമാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാരത കലകളുടെ ഒരു കൺജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സംഗമമാണെന്ത് നമ്മുടെ ഗാന്ധാര കല ഗാന്ധാരം എന്ന പഴയ നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് കന്ദഹാർ അല്ലെ കന്ദഹാർ അപ്പോ ഗാന്ധാരം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കന്ദഹാർ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഗാന്ധിജി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഗാന്ധിജി പ്രവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജി പ്രവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വർഷം തിരിച്ചെത്തിയ വർഷം അന്തരിച്ച അന്തരിച്ച നേതാവാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അന്തരിച്ച നേതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗാന്ധിജി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സ്ഥലം ഏതാണ് രാജ്കോ രാജ്കോട്ടാണ് കേട്ടോ ഗാന്ധിജി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സ്ഥലമാണ് രാജ്കോട്ട് രാജ്കോട്ട് എന്നാൽ ഗാന്ധിജി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് രാജ്ഘട്ടിലാണ് അല്ലെ രാജ്ഘട്ട് ഇത് രാജ്കോട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതചര്യായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഗാന്ധിജി ബ്രഹ്മചര്യം ജീവിതചര്യായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ട വർഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടത്തെ കണ്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തില് ട്രാൻസ്വാലിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമമാണ് ടോൾ സ്റ്റോയ് ഫോം കേട്ടോ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തില് ട്രാൻസ്വാളിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിന്റെ പേരാണ് ടോൾ സ്റ്റോയ് ഫാം ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ച ദണ്ണി കടപ്പുറം ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവസാരി എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ച ദണ്ണി കടപ്പുറം ഏത് ജില്ലയിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവസാരി ജില്ലയിലാണ് നവസാരി ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധിജി നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഗാന്ധിജി നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ഗാന്ധിജി നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുന്നു നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുന്നു എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഒരു നാലിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച വെക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്ര ദിവസം തടവുവാസം അല്ലെങ്കിൽ തടവറവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജയിലിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജയിലിലായിരുന്നു
അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷണം പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സന്ദർശിച്ച നേതാവാരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് കേട്ടോ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒടുവിലത്തെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിനെട്ട് അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ച ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിനെട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ തുണിമിൽ സമരം തുണിമിൽ സമരം ഏത് തരം സമരമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു നിരാഹാര സമരമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം ഒരു നിരാഹാര സമരമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നെഹ്റു ആദ്യമായി കണ്ടത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ലക്നൗ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയെ നെഹ്റു ആദ്യമായി കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ജീവിതവും ചിന്തയും ആരുടെ കൃതിയാണ് ജെ ബി കർബലാനിയുടെ കൃതിയാണ് ഗാന്ധിജി ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി ജീവിതവും ചിന്തയും എന്ന് പറയുന്ന ജെ ബി കർബലാനിയുടെ കൃതിയാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് സാര ജഹാസ അച്ഛ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് സാഞ്ചോ പാൻസ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സൃഷ്ടാതാവാരാണ് സെർവാൻഡസ് ആണ് അല്ലെ സാഞ്ചോ പാൻസ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സൃഷ്ടാവാരാണ് സെർവാൻഡസ് ആണ് സെർവാൻഡസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂമിയർ സഹോദരന്മാരാണ് സിങ്കും നേർത്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സിങ്കും നേർത്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സിങ്കും നേർത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയലൂട്ടഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ഉണ്ടാ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നു സിലിക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് എവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കാണ് പാറമടകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കാണ് സിലിക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് പാറമടകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കാണ് സിവിൽ വിവാഹം എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലാണ് അല്ലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലാണ് സിവിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലാണ് സിഖ് മതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുരുവാണ് അങ്കത് ഗുരു സിഖ് മതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുരു ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്കതാണ് ഗുരു അങ്കതാണ് സിഖുകാർ ഏറ്റവും പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്ന ആരാധനാലയമാണ് ഇത് അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രം അല്ലെ സിഖുകാരുടെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ആരാധനാലയം ഏതാണ് ആരാധനാലയം അത് നമ്മുടെ അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രമാണ് സിഖുകാരുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഗുരുദ്വാര സിഖുകാരെ യോദ്ധാക്കളുടെ സമുദായമാക്കി വളർത്തിയ ഗുരുവാണ് ആര് ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് അല്ലെ അപ്പൊ സിഖുകാരെ യോദ്ധാക്കളുടെ ഒരു എന്താണ് യോദ്ധാക്കളിലാക്കി മാറ്റിയ ഒരു സമുദായമായി വളർത്തിയ ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് അടുത്ത ചോദ്യം സിഖ് മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്മാർ പത്ത് പേരാണ് സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണങ്ങാനത്താണ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സൂക്ഷിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണങ്ങാനത്താണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ പ്രധാനമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം കാളയാണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗമാണ് കാള സിന്ധു നദീതട വാസികൾക്ക് അജ്ഞാനമായിരുന്ന മൃഗമാണ് കുതിര സിന്ധു നദീതടവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഉഴുതു മറിച്ച നിലം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിബംഗലിലാണ് കാലികൾ ഉഴുതു മറിച്ച ഒരു നിലം കണ്ടെത്തിയത് കാലിബംഗലിലാണ് സിന്ധു നദീതല സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് നഗരാസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് അല്ലെ സിന്ധു നദീതല സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് നഗരാസൂത്രണം സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ബനാവലി ഏത് സംസ്കേത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഖഗ്ഗർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ബനാവലി അപ്പോ നദി സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ബനാവലി ഖഗ്ഗർ എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള റോപ്പർ ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു സത്ലജ് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു റോപ്പാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാര കേന്ദ്രം ഒരു സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ റോപ്പാർ ഏത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സത്ലജിന്റെ തീരത്താണ് നദ
സുപ്രീം കോടതി മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്ന തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്ന തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് സുമംഗല എന്ന തൂലികാ തൂലികാ നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് സുമംഗല എന്ന് പറയുന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന ആരാണ് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഗുരുഗ്രാം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹരിയാനയിലാണ് ഗുരുഗ്രാം അല്ലെ ഗുരുഗ്രാം ഹരിയാനയിലാണ് ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേരാണ് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ എന്നാണ് ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേര് എന്നാണ് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ എന്നാണ് ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകിനെയാണ് അല്ലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകിനെയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകളാണ് ഇടുക്കി വയനാട് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകളാണ് ഇടുക്കി വയനാട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതാണ് ഏലമാണ് ഗുഹകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സ്പീലിയോളജി ഗുഹകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സ്പീലിയോളജി സുംവംശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് ചൈ രാജ്യമാണ് ചൈന സുംവംശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ചൈനയാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് മോധേര ഗുജറാത്തിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മോധേര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗുജറാത്തിൽ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏക ഭരണാധികാരിയാണ് അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമൻ ഗുജറാത്തില് ജസിയ എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ് അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമൻ ഗുജറാത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഉൾക്കടൽ ഏതാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പയാണ് അല്ലെ ഗുജറാത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഉൾക്കടൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പയാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഉൾക്കടൽ ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നൃത്തരൂപം ഗാർബയാണ് സുമോ ഗുസ്തി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ജപ്പാന്റെ ആണ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് ഗുഡ്ഗാവ് വ്യവസായ മേഖല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹരിയാനയിലാണ് അല്ലെ ഗുഡ്ഗാവ് വ്യവസായ വ്യവസായ മേഖല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹരിയാനയിലാണ് ഗുർഖകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയുടെ പേരാണ് കുക്രി ഗുർഖകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയുടെ പേരാണ് കുക്രി സൂര്യന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഉപരിതലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ സൂര്യന്റെ ത്രസിക്കുന്ന ഉപരിതലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് അല്ലെ ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് സഫേദ് മുസ്ലിയുടെ ഏതു ഭാഗമാണ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ സഫേദ് മുസ്ലിയുടെ ഏതു ഭാഗമാണ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഫേദ് മുസ്ലിയുടെ കിഴങ്ങാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ആരംഭിക്കുന്നത് സന്ദേശവാഹകരായി പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പക്ഷികളാണ് പ്രാവ് സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം ചുവർ ചിത്രം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലാണ് സദേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ആണ് സൗത്ത് കേരള മിഷന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മീഡാണ് കേട്ടോ സൗത്ത് കേരള മിഷന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മീഡാണ് സഡൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സഡൻ ഡെത്ത് തെറ്റിക്കരുത് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് സഡൻ ഡെത്ത് സൗ ഉസ് സബാഹ് എന്ന ലഘുലേഖ രചിച്ചത് വൈക്കം മൗലവിയാണ് സൗ ഉസ് സബാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖ രചിച്ചത് വൈക്കം മൗലവിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത പർവ്വതമാണ് മൗണ്ട് ആതോസ് കേട്ടോ മൗണ്ട് ആതോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത പർവ്വതമാണ് എന്ത് മൗണ്ട് ആതോസ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക്
സ്കാൻഡിനേവിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് ഇവരെയാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്കാൻഡിനേവിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ത്രൈണതയ്ക്ക് കാരണമായ ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ സ്ത്രൈണതയ്ക്ക് കാരണമായ ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ഥിതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റെനെ റെനെ ലൈനക്ക് ആണ് അല്ലെ റെനെ ലൈനക്ക് ആണ് സ്ഥിതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെനെ ലൈനക്ക് ആണ് റെനെ ലൈനക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ഥിതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് റെനെ ലൈനക്ക് ആണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അയച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ചൈന അഞ്ഞൂറാമത്തെ ചോദ്യം സ്പോണ്ടിലൈറ്റീസ് ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നട്ടലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്പോണ്ടിലൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നട്ടലിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് സ്പോണ്ടിലൈറ്റീസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ജി എസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എൽ ജി എസിന്റെ മാരത്തോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എൽ ജി എസ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ വന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ 